սոցիալիստական գաղափարախոսության ծագումը կարել է համարել 19 դարը, այն ծագեց և սկսեց զարգանալ երկու այլ գաղափարախոսությունների, ազատականության և պահպանողականության զուգահեր, Կայլ է ասել, որ գաղափարախոսություններ ընդանուր արմամ սերում էին վրանսյական լուսավորականությունից, սոցիալիզմը, սոցիալիստական գաղափարախոսությունը, սկզնական շորջանում կրում էր ավելի շատ արմատական, Հաղաքարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկարկ
մասնավոր սեփականությունը ինչ որտեղ նաև չարիք էր ընկալվում դա համարվում էր անարդար եւ բավականին կոնֆլիկտացին հասարակության մեջ այն բարակտում էր հասարակությունս մասնավոր սեփականությունը եւ վերջինը պետք է խոսենք անդասակարգ հասարակարգի մասին որը շատ կենտրոնական դեր հակատարում ուներ սոցիալիզմի ձևավորման սկզբնական շրջանում, քանի որ արդյունաբերական հասարակության մեջ միջին խավի մասին խոսել իմաս չունի եւ ավելի շուտ խոսքը գնում էր շահագործողների եւ շահագործողների դասերի միջև, որտեղ այդ դասակարգերը պետք է վերածվեր։ Եվ հետաքրքիր մի մեթոդ էին առաջարկում կոմիսական կուսակցության մանիֆեստում որ ինչպես կարել է հասնել անդասակարգ հասարակության ստեղծմանը պետք է իրականացվի նախ աշխատավորությունը պետք է միավորվի դասակարգի մեջ որպես դասակարգ լինի ապա հեղափոխության միջոցով պայքարի բուրժուազիայի դեմ եւ տապալի արտադրական հարաբերությունները եւ որ լինելով իշխող դասակարգ ինքը իր դասակարգը վերացնի նման մի միջոց էր առաջարկվում խոսեցին հիմնական գաղափարների, բնորոշ գաղափարների եւ բնութագրիչների մասին սոցիալիստական գաղափարախոսության, բայց յուրաքանչյուր գաղափարախոսության կենսունակության համար անհրաժեշտ են հասարակության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններ եւ թե կառուցվածքային թե որակական իմաստներով, որը հետագայում հանգեցնում է արդեն մի գուցե արդեն աշխարհայացքային փոփոխության առաջին նպաստավոր պայմաններից պետք է նշենք արդյունաբերական հասարակությունում աշխատողների թվի կտրուկաճը 12 տարի սկզբից մինչև վերջ թիվան ընդհատաճում էր չկար վերահսկում եւ միայն գործարանատերերն էին սահմանում աշխատավարձի չափը աշխատանքի պայմանները ժամերը եւ այլն Եվ մարդիկ խմբավորվում էին տարբեր խմբերի, արմիությունների, առավտրական կազմակերպությունների մեջ, որոնք հետագայում դարձան քաղաքական կուսակցությունների հիմք։ Մյուս կարևոր նախապայմանը դա մարդկանց քաղաքի գյուղից քաղաք տեղաշարժներ, իսկ քաղաքները շատ ավելի լավ պայմաններ էին գաղափարի տարածման եւ նման խմբերի գոյության եւ գործունեության համար։ Մյուս կարևոր կետը գրագիտության աճն է։ Հավանականությունը մեծանում էր, որ մարդիկը կարդան այդ նյութերը եւ կսկսան մտածել գաղափարի մասին։ Մյուս շատ կարևոր գործոնը դա քաղաքական ժողովրդավարացման ընդլայնումն էր, արդեն մինչև այս երկրորդ կես 12 տարի, մինչև դարի վերջ, քվեատուփերի ներմուծումը, քաղաքական մասնակցության ընդլայնումը, ընտրական իրավունքի ընդլայնումը հանգեցրեց նրան, որ այս խմբերը, որոնք արդեն ձևավորվել էին, հնարավորություն ստացան ազդելու քաղաքական գործընթացների վրա, կարողացան ընտրել եւ ընտրվել պարլամենտներում։ Կարող է նման կարծիք ստեղծվել, որ բոլոր աշխատավորները սոցիալիստ էին, չէ։ Սա պարզապես ստեղծում էր շատ լավ հող նախ գաղափարախոսության կենսունակության համար, հետո նաեւ պրոլետարական մտածողության ձևավորման համար մինչև դարավերջ այս փոփոխություններին զուգընթաց տեղի ունեցավ սոցիալիստական գաղափարախոսությանը հարողների բաժանում երկու ճամբարների արևմտա եվրոպական երկրներում ավելի շատ հակված էին աշխատավորությանը այլևս որպես հեղափոխական ուժ ու ինչ որ տեխնայվ գործիք չդիտարկել ավելի շատ միտված էին բարեփոխումների ճանապար ընտրել այն ինչ գնանք մի քիչ դեպի արևել Քրուսաստանում հեղափոխության կողմնակիցները դեռ շատ էին եւ ուղությունը այսպես բաժանվեց մինչև երկար տասական թվականներ ռեֆորմիստները ովքեր կա կողմնակից էին պետության եւ շուկայի բալանսավորմանը այս ուղությունը կոչվեց սոցիալ-դեմոկրատական եւ տարածում գտավ արևմտա եվրոպական պետություններում դեռ եւս 1963 թվականին գերմանացի սոցիոլոգ Լասալը նշում էր որ աշխատավորությունը պետք է միանա քաղաքական կուսակցության պայքարի ներկայացված լինելու համար պարլամենտում եւ ապա խաղաղ միջոցներով օրինական միջոցներով հասնի սոցիալիստական կարգերի հաստատմանը այնինչ Ռուսաստանում 
հեղափոխական միտումը մնաց եւ այդ ուղղությունն էլ կոչվեց կոմունիստական եւ այդ ուղղությունն էլ հետագայում հանգեցրեց երևի թե սոցիալիզմի կոմունիզմի հետ ասոցացվող առաջին պետության ֆորթային միության ձևավորմանը հետաքրքիր որ 20-րդ դարում սոցիալիստական գաղափարախոսությունը տարածում գտավ նաեւ ասիական եւ լատինական ամերիկայի երկրներում հարավարևելյան ասիայում ասիական երկրներում ընդհանրապես որտեղ սկզբունքորեն կապիտալիզմ չկար որ դրա դեմ պայքարեին չկար ռասական իմաստով դասակարգված հասարակությունը եւ այդ պարագայում պայքարը գնում էր հակագաղութացման դրոշի ներքո այլ ոչ թե հակաբուրժուական երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սովետական խորթային մոդելը կոմունիզմի, սոցիալիզմի արտահանվեց դեպի Արևելյան Եվրոպա, նաև ասիական երկրներ, հիմնականում հարավարևելյան Ասիա, Վիետնամ, Լաոս, Կամբոջա եւ մի փոքր ավելի ուշ արդեն նաեւ Ամերիկա, Կուբա, Նիկարագուա, Չիլի։ Հետաքրքիր է, որ 1970 թվականին առաջին անգամ աշխարում ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ընտրվեց մարքսիստ ղեկավար, դա Չիլիում էր, որը սակայն սպանվեց ամերիկյան հետախոզության կողմից մի քանի տարի անց խսհմ փլուզումից հետո շատերը խոսում էին սոցիալիզմի վաղճանի մասին բայց ուսումնականներին տեղի էր ունենում սոցիալ-դեմոկրատական ուղղության կարելի ասել վերածնունդ ինչ որ առումով սոցիալիստ ինտերնացիոնալը որը սոցիալիստական կուսակցությունների միավորում էր ընդունեց սկզբունքների հրճակակիր սոցիալիզմի վերա իմաստավորում տեղի ունեցավ խոսքերգնում սոցիալիզմի որպես միջազգային շարժման մասին, որը գնում էր հանուն ազատության, սոցիալական արդարության եւ համերաշխության։ 90-ականներին արդեն Արևմտյան Եվրոպայի մի շարք երկրներում սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսությունը տարածում գտավ եւ առանձնացվեցին նույնիսկ մոդելներ մեծ Բրիտանիայի, Սկանդինավիան մոդելը, կենտրոնական Եվրոպայի, Գերմանիա, Ավստրիա, Շվեյցարիա եւ նաեւ հարավային Եվրոպայի մոդելները, մինչեւ երևի թե 2010 թվականը համարվում է սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսության կուսակցությունների, այդ թվին հարող կուսակցությունների համար լավ ժամանակ հատված, որը հայտնի է նաեւ երրորդ ուղի անունով, երբ տեղի ունեցան մի շարք իրադարձություններ, ինչպես նրա Բիլ Քլինտոնի ընտրվելը ամենայում որպես նախագա Ֆրանսիայում, նաեւ Իտալիայում սոցիալիստների իշխանության գալը եւ հատկապես մեծ Բրիտանիայում լեբորիստական կուսակցության հաղթանակը եւ Թոնի Բլերի իշխանության գալը շատ հստակ հաղթանակ համարվեց սոցիալ-դեմոկրատիայի համար Սակայն 2010-ից հետո կարելի է նկատել անկում նորից, եթե նա այնք վերջին մի քանի տարվա կտրվածքով, ապա 2017 թվականի նույն Գերմանիայի Բունդեստագի ընտրություններում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հավաքեց ռեկորդային ցածր թիվ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտիցի վեր, նույն Ֆրանսիայում, երբ 2017 թվականի նախագահական ընտրություններին հինգերորդ տեղը գրավեց սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչ, չի այն դեպքում, երբ որ մինչ այդ օլանդը նույն կուսակցության ներկայացուցիչ ընտրվել էր նախագահ։ Հայ իրականության մեջ սոցիալիստական գաղափարախոսության արծարծումը տեղի էր ունենում զուգահեռ հայազատագրական պայքարի գաղափարախոսությանը։ 19-րդ դարի երկրորդ կես սկսեցին ստեղծվել տարբեր խմբակներ, որոնք նորից հիմք հանդիսացան կուսակցությունների ստեղծմանը։ Այդ բոլոր խմբակները նպատակ էին հրճակում Հայաստանի ազատագրումը իսկ ազգային ազատագրական պայքարը դա սոցիալական արդարության խնդիր էր եւ այդպես էր ներկայացվում հայ պատմաբան աշոթ հովանիսյանի կողմից սայրոկ սոցիալական արդարության խնդիր էր 1882 թվականի ստեղծվեց հայնասերների միությունը փոքր խմբակ որը գաղտնի էր սակայն նման կազմակերպությունները շուտ բացահայտվում եւ ցրվում էին բայց 1887 թվականին արդեն ժնևում ստեղծվեց հնչակյան կուսակցությունը Կովկասի հայ հուսանողների նախաձեռնությամբ, ովքեր երկու նպատակ էին հրճակել մոտակա եւ հերավոր, մոտական Հայաստանի ազատագրումներ, իսկ հերավորը արդեն սոցիալիզմի կառուցումը։ Շատ հետաքրքիր է, որ բացի հիմնական տպագիր օրգանից հնչակից, հնչակյան կուսակցությունը ուներ նաեւ գիտական օրգան, որը նվիրված էր գիտական սոցիալիզմի, եւ այդ օրգանը կոչվում էր գաղափար եւ առաջին անգամ հրատարակվեց 94 թվականին Աթենքում հայկական ազատ տպարանում 
հենց դիտրոս աթերթի վրա նշված են կոմունիզմի և սոցիալիզմի սահմանումները, հանդեսի նպատակներ հայության մեջ ավելի ընդարցակ զևով իրականացնել գիտական սոցիալիզմի պրոպագանդան, տալ հայ հեղափոխականի Սոցիալիստական վարդեպ պետարանի թարխմանությունը կար, որտեղ հարց արհարց շատակիրշ պատասխաններով ներկայցվում են, թե ինչու հողը պետք է պարտկանի համայնքին և վերջացրած այն հարցով, թե ինչ դերունի հասարակության մասին և ույնակ առաջին համարում բրապայել պատկանյանի մտորումներն են այդ ժամանակի հայ հասարակության մասին և ով նշում էր, որ գաղափարների ընթացքը չէ, որ որոշում է իրերի ընթացքը, այլ հակարակը իրերի ընթացքն են որոշում գաղափարների ընթացքը։ Եվ բերլուծելով հասարակարքերի պոպոխությունը վեոդալական ժամանակաշրուջանից մինչև սոցիալիստական է, թե ինչպիսին է, բայց դրա կարիքի եմ անրաժշտության մասին է խոսում։ Հազարդայինսունական թվականներին ինքնապաշպանական մարդերից հետո կուսակթյունը թուլացավ և տեղնեցավ բաժանում երկու մասերի, հին հ Հները մնում էին հավատարիմ սոցիալիզմի կարուցման հերավոր նպատակին, բայց նորերը կարծում էին, որ պետք է ամբող ճանքերը կենտրոնացնել Հայաստանի ազատագրման գործ ընթացի վրա։ Ավելի ուշ արդեն 11 թվականին բոլսում ստեղծվեց Սակայն խորդային Հայաստանի սահմաններից դուրծ արևմտահայության շրջանակներում բավականին պոպուլյար էր կայլի ասել սոցիալիստական գաղափարախոսությունը և հատկապես գերմանյան պարշիտական իշխանության հաստատումից հետո նույն թուրկյայում սոցիալիստական գաղափարախոսության հանդեպ համագրանքը մեծացավ և շատ էին այդ գործում � Հրաչե աճարյանը, զապել եսայանը։ 45 թվականին պոլսում լույսը տեսավ նորոր թերթը, որը խմբագրվում էր կոմունիստ համարվող զավեն բիբերյանի կողմից, խմբագրության մեջ էին այնպիսի մարդիկ ինչպիսի կենարան, Պալևանյան Սոցիալիստական միտքը լուրս ձևապոխությունների են թարգվեց խսհամ պլուզումից հետո և հայիրականության մեջ այժմ շատ կի չենք տեսնում ոչ մեն սոցիալիստական գաղափարախոսությանը հղում, այլ ընդանրապես կական գործ ընթացներում գաղափարախոսություններին հղում, վերջին տարիներին մի գուծ է փորձում են ինչ-որ գաղափարախոսական հենք դնել, բայց կաղաքական կայլերը ձրնարկվում են իրավիճակից ենելով, այլ ոչ թե գաղափարախոսությանը հղվելով։ Կայլի է սոցիալիստական գաղափարախոսությանը հղում տեսնել հայղափոխական դաշնակցության մոտորինակ, բայց այդ հղումները ավելի ակն հայտ էին այն ժամանակ և որ կուսակցունը դուրս էր կոալիցիայից, ունակ երկոզար իննը թվականից մինչև տաս երկու թվականը շատ ավելի ակն հայտ էր հղումը սոցիալիստական գաղափարախոսության � կազմակերպեցին գիտաժողովներ 2010-ին, բայց սա պարբերական բնույ չի կրում ուս ասել, որ անընթատ դատ երևում է մեր կական դաշտում սխալ կլինի, եթե անադարնակ արդեն սոցիալական շարժումներին, որպես այդպեսին ոչ թե կական Վերներ զոնբարտը նշում էր, որ սոցիալիզմը դա սոցիալական շարժման ինտելեկտուալ դրսևորումն է և 
մեր պարագայում սկսած 2013 թվականից հատկապես, դրանից առաջել, բայց տաս երեկից հատկապես մեր մոտ նկատվեց սոցիալական շարժումների ակտիվությունը, կայլ է ենթադրել, որ սոցիալական շարժումների ակտիվացումը տեղի ունենում սոցիալական կաղաքականության իրականացման միգուցե թերացումների պայմաններում։ Եթե մինչև 2013 թվական շարժումները նույն մաշտոցի բուրակի շարժումը, թրչկանի կամ թեղութի շարժումներն էին, ապա հետո տեղնեցավ հայուր դրամի շարժումը, որոնք ավելի սոցիալական ուղվածության էին, հարյուր դրամի շարժումը, դեմըմը, էլեկտրիկ երևանի շարժումները։ Այս շարժումների նախաձարնումը իմ կարծիքով խոսմեր ոչ մեն հասրակության շրջանակներում սոցիալական արդարության գիտակցության բարցրացման մասին, այլ նաև թեև հասնելու որոշակի հետևողականության մասին էր խոսում, ինչը մի գուցը ավելի վաղ չկար։ Նա կովկասյան բարոմետրի տվյալները եթե նայենք, 2017 թվականին 70 տոքոսը մարդկանց նշել է, որ մարդիկ պետք է մասնակցեն � ինը թվականի հետ, 2955 ներ այդ տոքոսը, բայց եթե 2009 նհամատեն 2008-ի հետ, 2008-ին մի կիչ ավլի բարցր էր, դեկ այլ է կապել 2008-ին տեղունեցած իրադարձությունների հետ, որինակ 2008-ին 59 ներ կարծում, որ պետք է Բայց ասել, թե սոցիալական շարժումների տեսքով սխալ կլինի, որովհետև նույն 2017 վականի տվյալներով 72 տոքոսը համարում է, որ լավ խաղաքացու համար անրաժեշտ է մասնակցել ընտրություններին, բայց ի տարբերություն բողոքի ակթյաների մասնակցողների այս թիվը նվազել է համմատաց որինակ 11 թվականի, 11 թվականին ուրություն չորս ներկարծում, ստեղ մենք տաս տոքոս իչել ենք, իսկ բողոքի ակթյաների պարագայում ընդհանուր ինքնության համատեքստում, նույն այս շարժումների շորդյանակներում կարծում եմ, որ կարող ենք սա տեսնել, որտեղ մարդկանց միավորում է սոչալական խնդիրը և ինչ որտեղ մարդիկ նույնացնում են իրենց առաջնագից մեկնելու, վերջացած տեղորայք և սնունդ գնել և սահման ուղարկելը, դա նույնպես ինքնության հարցեր և սոցիալական համախմվատություն այստեղ ինքնության հետակավվում։ Այստեղ մենք կայլի ասել, որ մարդիր